হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করতেছি সবাই খুব ভালো আছেন আজকে আমরা সাধারণ জ্ঞানের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ নিয়ে কথা বলবো বা এর সম্পর্কে তথ্য জানার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে কি সেটা হচ্ছে সভ্যতা অনেকগুলো সভ্যতা রয়েছে মূলত আজকে আলোচনা করব মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন সভ্যতা নিয়ে এবং এই সভ্যতাগুলো সম্পর্কে আমরা বেশ কিছু ইনফরমেশন জানার চেষ্টা করব প্রথমে চলে আসি আমরা মেসোপটেমিয়া সভ্যতা মূলত এই সভ্যতাটা হচ্ছে হচ্ছে প্রাচীনতম সভ্যতা এটি মূলত টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী অর্থাৎ দজলা ও ফোরাত নদীর মধ্যবর্তী বা তীরবর্তী স্থানে গড়ে ওঠে হচ্ছে এই সভ্যতা যার নাম হচ্ছে মেসোপটেমিয়া সভ্যতা এই সভ্যতাটাকে মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে সোমিরীয় বা সমিরীয় সভ্যতা আরেকটা হচ্ছে ব্যাবিলিনীয় সভ্যতা আরেকটি হচ্ছে অ্যাসিরীয় সভ্যতা আরেকটি হচ্ছে ক্যালডিও সভ্যতা এবং এরপরও আর কয়েকটা সভ্যতা রয়েছে এই মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে সেটা হচ্ছে হিব্রু সভ্যতা আর হচ্ছে ফিনিশীয় সভ্যতা আজকে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে এই মেসোপেটেমিয়া সভ্যতার যে চারটি সভ্যতা অর্থাৎ এই মেসোপেটেমিয়া অঞ্চলেই চারটি সভ্যতার উদ্ভব ঘটে একটা হচ্ছে সুমেরীয় সভ্যতা ব্যাবিলিনীয় সভ্যতা অ্যাসিরীয় সভ্যতা ক্যালডিও সভ্যতা মেসোপেটেমিয়া মূলত বর্তমান ইরাককে বলা হয় বর্তমান ইরাককে বলা হচ্ছে মেসোপেটেমিয়া অঞ্চল এবং ওই সময় ইরাক এবং সিরিয়া অঞ্চলের বেশ কিছু অঞ্চল নিয়ে অর্থাৎ ভূমি নিয়ে গঠিত হয়েছিল এই মেসোপেটেমিয়া সভ্যতা এবং কোন নদীটির অবস্থা ছিল দজলা ও ফরাত নদী অর্থাৎ ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে এই মেসোপেটেমিয়া সভ্যতার উদ্ভব ঘটে যেটা হচ্ছে সবচাইতে প্রাচীনতম সভ্যতা এরপর এখন আমি বলবো হচ্ছে সুমিরীয় সভ্যতা নিয়ে সুমিরীয় সভ্যতা মূলত সুমিরীয়রা গড়ে তোলেন এটি হচ্ছে সবচেয়ে প্রাচীনতম সভ্যতা এবং এই সুমিরীয় সভ্যতায় প্রথম লিখন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে কিসের লিখন পদ্ধতির উদ্ভব ঘটে এবং কিউনিফর্ম নামে একটি লিখন পদ্ধতি তারা লিপিবদ্ধ করেন কি নামে কিউনিফর্ম নামে কিউনিফর্ম খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন যে সুমিরীয় সভ্যতায় কোন পদ্ধতিরকে লিপিবদ্ধ করা হয় কিউনিফর্ম নামে একটি লেখন পদ্ধতিকে লিপিবদ্ধ করা হয় এবং এদের রাজাদেরকে বলা হতো তখন উপাধি দেওয়া হতো গুসান নামে উপাধি দেওয়া হতো রাজাদেরকে গুসান নামে উপাধি দেওয়া হতো বা ডাকা হতো এরপরে এই সুমিরীদের আরও বেশ কিছু অবদান রয়েছে তারা চাষ পদ্ধতি লেখন পদ্ধতিতে ব্যাপক অবদান রয়েছে তাদের এছাড়াও তারা জলপঞ্জিকা ও জলঘড়ি নামে একটি পঞ্জিকার উদ্ভাবন করেন এই জন্য তাদের বেশ অবদান রয়েছে এই জলঘড়ি এবং জলপঞ্জিকা উদ্ভাবনে সুতরাং এই হচ্ছে সুমিরীয় সভ্যতার থেকে যেই ধরনের ইনফরমেশন আমাদের জানা উচিত তা এরপরে আমরা চলে আসবো হচ্ছে ব্যাবেলিনীয় সভ্যতা অর্থাৎ সুমিরীয় সভ্যতা ধ্বংসের পরেই ব্যাবেলিনীয় সভ্যতা চলে আসে এবং এই ব্যাবেলিনীয় সভ্যতার স্থপতি হচ্ছে প্রথম সাগ্রন ব্যাবেলিনীয় সভ্যতার স্থপতি কে প্রথম সাগ্রন এবং এই ব্যাবেলিনীয় সভ্যতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রতিষ্ঠিত রাজা হচ্ছে রাজা হাম্বুরাবি রাজা কে হাম্বুরাবি রাজা হাম্বুরাবি শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন এই ব্যাবেলিনীয় সভ্যতার এবং এই রাজা হাম্বুরাবি প্রথম লিখিত আইন প্রণয়ন করেন কি আইন প্রণয়ন করেন লিখিত আইন প্রণয়ন করেন সে হচ্ছে রাজা হাম্বুরাবি যদি এই প্রশ্নটা আছে যে পৃথিবীতে প্রথম লিখিত আইন প্রণয়ন করেন কে সেটা হচ্ছে রাজা হাম্বুরাবি কোন সভ্যতার ব্যাবেলিনীয় সভ্যতার ব্যাবেলিনীয় সভ্যতার রাজা হাম্বুরাবি ছিলেন শ্রেষ্ঠ শাসক এবং প্রথম লিখিত আইন প্রণয়ন করেন অর্থাৎ প্রথম লিখিত আইন প্রণয়িত প্রণয়নিত প্রণয়নিত হয় এই ব্যাবলিনীয় সভ্যতায় এরপরে আমরা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ব্যাবলিনীয় সভ্যতায় দশমিক সংখ্যা নিয়ে কাজ করা হয়েছিল অর্থাৎ দশমিক সংখ্যার উদ্ভাবন প্রথম হয় এই ব্যাবলিনীয় সভ্যতায় এরপরে আমরা কথা বলবো হচ্ছে অ্যাসিরীয় সভ্যতা নিয়ে ক্যাসাইটদের আক্রমণের মাধ্যমে ব্যাবিলিয়ষ্ণীয় সভ্যতা একদম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যায় এবং অ্যাসিরীয় সাম্রাজ্য গঠিত হয় এবং অ্যাসিরিয়নরা মূলত যেই অবদান রাখে পৃথিবীতে সেটা হচ্ছে বৃত্তের তিনশো ষাট ডিগ্রি নির্ণয় অর্থাৎ বৃত্তের ডিগ্রি নির্ণয় করেন প্রথম এই অ্যাসিরীয় সভ্যতার মানুষেরা এবং এই অ্যাসিরীয় সভ্যতার মানুষেরা আরও একটি জিনিসের উদ্ভাবন করেন সেটা হচ্ছে তারাই প্রথম উত্তরাংশ অক্ষাংশ এবং ধ্রাগিমারাক্ষাংশ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন এরপরে আমরা চলে আসবো ক্যালডিয় সভ্যতা মূলত অ্যাসিরীয় সভ্যতা ধ্বংসের পরেই আবার সেই ব্যাবেলিনীয় সভ্যতার পুনর্জন্ম ঘটে যেই সভ্যতাকে বলা হয়েছে 
ক্যালডিও সভ্যতা ক্যালডিও সভ্যতার শ্রেষ্ঠ রাজা হচ্ছে নেবুচাঁদ নেজার এবং এই ক্যালডিও সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে এই নেবুচাঁদ নেজার এবং ক্যালডিও সভ্যতাই প্রথম সাত দিনে এক সপ্তাহ এটার প্রচলন হয় এবং এই জিনিসটা শুরু হয় কোন সভ্যতায় ক্যালডিও সভ্যতায় যেটা হচ্ছে সাত দিনে যে এক সপ্তাহ সেটাই প্রথম এই ক্যালডিও সভ্যতায় প্রচলন ঘটে এবং এই ক্যালডিও সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছে রাজা নেবুচাঁদ নেজার মূলত আমরা যেই কয়েকটা সভ্যতা সম্পর্কে জানলাম সেই সভ্যতাগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর ব্যাবিলন হচ্ছে বর্তমান ইরাক যে ইরাক অবস্থান করছে সেটা হচ্ছে ব্যাবিলিয়ন সভ্যতা এবং এই ঝুলন্ত উদ্যান ব্যাবিলিয়নের ঝুলন্ত উদ্যান প্রতিষ্ঠা করেন রাজা নেবুচাঁদ নেজার সো আমরা যেই সভ্যতাগুলো জানলাম যে ইনফরমেশনগুলো দিলাম তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এইটুকু জানলে এখান থেকে মোটামুটি অনেক কিছু আমরা কমন পাবো এরপরে চলে আসবো হিব্রু সভ্যতা হিব্রু সভ্যতা মূলত গড়ে উঠেছিল বর্তমান ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিনিতে যার রাজধানী জেরুজালেম জেরুজালেমে প্রথম প্রধানত এই হিব্রু সভ্যতা গড়ে ওঠে এবং এই হিব্রু সভ্যতা মূলত ধর্মীয় এবং নৈতিকতার শিক্ষার দিক থেকে ব্যাপক উন্নতি সাধন করে এবং তারাই প্রথম ধর্মীয়ভাবে এবং নৈতিকতা শেখায় এই হিব্রু সভ্যতা থেকেই শুরু হয় এরপরেই আমরা চলে আসবো যে ফিনিশীয় সভ্যতা বর্তমান লেবান ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গড়ে ওঠে হচ্ছে এই ফিনিশীয় সভ্যতা এবং এই ফিনিশীয়রাই প্রথম বর্ণমালার প্রচলন করেন ফিনিশীয়রা কি প্রথম বর্ণমালার প্রচলন করেন সো আমরা যেই মধ্যপ্রাচ্যে যেই কয়েকটা সভ্যতার সুতিক আঘার সেই সভ্যতাগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম আশা করছি যে ইনফরমেশনগুলো দিলাম এই ইনফরমেশনগুলো যদি আমরা মনে রাখি তাহলে অবশ্যই এইখান থেকে আমরা প্রশ্ন কমন পাব যদি কোনো প্রশ্নকর্তা এখান থেকে প্রশ্ন করে থাকেন আশা করছি যথেষ্ট ইনফরমেশন দিতে পেরেছি আপনাদেরকে সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ